Ben Gülçin Çetin, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 2018 mezunuyum ve şu anda da tıp fakültesi 3. sınıfta okumaktayım. Bugün Ferdi Özbey'in aramızdan ayrılışının 8. yıl dönümü ve bizler de kendisini o değerli beyaz piyanosuyla ve yorumladığı bir eseriyle anmak istedik. Ferdi Özbey çok büyük bir sanatçı, çok değerli bir sanatçı ve bu büyük sanatçı kimliğinin yanında aslında kalbi de çok güzel olan bir insan. Çünkü kendisi ölmeden önce tüm mirasını ve bu manevi değeri yüksek olan Beyaz Piyonos'unu da Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış. Ve Ferdi Özbeyan fonundan da her yıl yüzlerce çocuk e, burs alıyorlar ve eğitimlerine devam ediyorlar. Bu bizim için çok gurur verici. Bu piyano yaklaşık 5-6 yıldır bizim okulumuzda ve ben de yıllarca e, defalarca da bu piyanoya dokunma şansında bulundum. Sanatçı sizden önce bir eseri duygularıyla bu tuşlarda ifade etmeye çalışıyor. O duyguyu orada yakalamaya çalışıyor. Ve sonra siz de gelip aynı tuşlarda onun duygularını yakalamak, onun duygularını tahmin etmek istiyorsunuz. Ve bu benim için çok onur ve gurur verici bir olay. Ferdi Özbeğen zamanın ve sınırların ötesinde bir sanatçı. Çünkü bizler bugün hala onun yorumladığı eserleri dinleyip mutlu olabiliyorsak, o zamanlara gidebiliyorsak, o nostalji tünelinden geçip gözlerimizi kapatıp biraz olsun hayal kurabiliyorsak, kendi yaptığı müziği hala bize yaşatabiliyor demektir. Ve ben de bu eseri onun yorumuyla e, çalmak isteyerek aslında genç kuşakların da Ferdi Özbey'ini tanımasına, bilmesine vesile olmak istedim. Umarım da olurum. Kendisini e, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanın cennet olsun Ferdi Özbeyan. Kıymetli eğitim dostlarımız ve değerli sanatçımız Ferdi Özbey'in sevenleri. Türk Eğitim Vakfı olarak 54 yıldır fırsat eşitliğini sağlamak üzere çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bugüne kadar 250 bine aşkın yurt içi burs, 2 bine aşkın yurt dışı bursu da Maddi ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimize tahsis ettik, onları eğitim yollarında destekledik. Bununla birlikte 30'un üzerinde eğitim kurumunu hayata geçirdik ve milli eğitimimize devrettik. Bunlara ek olarak günümüzde 3 kız yurdumuzu yönetiyor ve aynı zamanda Tevitöl üstün potansiyelli öğrenciler lisemizi de devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizi kabul ediyor. Öğrencilerimizi burslarla destekliyoruz. Bütün bu çabalarımızda bizim için en büyük itici güç Türk Eğitim Vakfı'nın sürdürülebilirliğini sağlayan en büyük kaynaksa değerli bağışçılarımız. Bugüne kadar 1500'ü aşkın bağışçımız vasiyetleriyle mal varlıklarını vakfımıza bağışlayarak kaynaklarımızın büyük bir bölümünü oluşturmuş Eğitim yolunda bizlerle beraber yürüyerek aydınlık geleceğimize ışık olmuşlardır. 1500 bağışçımız arasında dönemin önde gelen iş adamları, öncü akademisyenleri, çok ünlü sanatçıları da mevcut. İşte bugün 28 Ocak'ta andığımız kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeğen de 
onlardan biri. Çok değerli bağışçımız, eğitim dostu, kıymetli sanatçımız Ferdi Özbeyan. Kendi tabiriyle kendi yazdığı müzik hikayesinin baş kahramanıydı hayatında. Türkiye'de müzik adına ilkleri hayata geçirmişti. Kendi tarz ve üslubuyla yepyeni bir müzik alanı açmış, bu alanda çok geniş kitlelere hitap edebilmişti. O tüm yaptıklarını insanlara umuda taşıdım olarak tanımlamıştı. İnsanları umuda taşıdığı 48 yıllık müzik hayatına da sayısız ödül, sayısız albüm eklemişti. Biraz başlarsak en başından 1965 yılında Altın Mikrofon'un ilk yarışmasında ödül almış ve kendini müzik camiasında duyurmuştu. Daha sonra 20 albümü hayata geçirmiş, 3 film ve bununla birlikte de sayısız ödül almıştı. Bunların en başında Altın Plak, Platin Plak, Altın Piyano gibi ödüller var. Kendisini başarılarıyla ve başarılarıyla olduğu kadar da geniş kitlelere verdiği sevgi ve sevgi konusundaki umutla anıyoruz. Verdiği ilhamla da, müzik hayatına açtığı çığırla da kendinin ismini yıllar boyunca yaşatmaya devam edeceğiz. Kendisi bundan 8 yıl önce, 2013 yılında vefat etmişti. Vefatından sonra kendi adına kurulan fonda yani vakfımızın içinde kurulan bir küçük Ferdi Özbeğen Vakfı sayesinde öğrencilerimiz burs almaya devam ediyorlar. Ancak bizim için çok kıymetli, kendinin de en önemli varlığı olan bir şey var ki o da Tevitöl Lisemizdi. Ferdi Özbeğen'in Beyaz Piyanosu. Şu anda Tevitöl'deki Tev Nevin Mehmet Bilginer Sanat Merkezi'nin sahnesinde. Ve Beyaz Piyano yetenekli öğrencilerimiz tarafından çalınıyor ve emaneten okulumuzda yetenekli öğrencilerimiz tarafından maddi manevi değerleri de korunarak saklanıyor. Ferdi Özbeğen'e eğitim adına yaptıkları için minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onun burslarıyla eğitim sürecine devam edenler, beyaz piyanosundan ilham alan sanatçılar olmaya devam edecek ve ilelebet vakfımız tarafından desteklenip korunacaklardır. Türk sanat dünyasına, Türk müzik dünyasına yaptıkları için bir kez daha kıymetli Ferdi Özbeğen'e minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ve Türk Eğitim Vakfı olarak ismini ilelebet yaşatacağımız konusunda söz veriyoruz. Değerli sanatçımız ışıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Aziz milletimiz, kıymetli halkımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Her yıl Türk Eğitim Vakfı'nın kıymetli bağışçısı Ferdi Özbeyen için vefat yıl dönümü olan 28 Ocak tarihinde İstanbul Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı yönetimi, çalışanları, bursiyerleri basın mensupları ve halkımızın da katılımıyla anma töreni ve mevlid programı düzenlenmektedir. Bu yıl koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında toplum sağlığımızı gözeterek kıymetli bağışçımız Ferdi Özbeğen'in 8. vefat yıl dönümü için hazırlamış olduğumuz anma töreni ve mevlid programımızı mezarı başında yapamıyor ve Türk Eğitim Vakfı'nın YouTube kanalı üzerinden yaptığımız yayınla Dolma Bahçe Bezme Alem Valide Sultan Camii'nden gerçekleştiriyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, 
bir ömür boyu süren müzik yolculuğunda sanatıyla Türk halkının sevgisini kazanmış ünlü piyanist ve güçlü ses sanatçısı Ferdi Özbeyen ülkemizin kalkınma yolunun eğitimden geçtiğine inanarak tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlamış ve bu bağışıyla başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlerimizin eğitim hayatlarına umut olmuştur. Kıymetli izleyicilerimiz Programımıza eğitimin değerini anlatan ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle başlamak istiyorum. Yüce Rabbimiz Zümer suresi 9. ayette Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Alimlerle cahiller bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri okuyanlar ve öğrenenler doğru olarak eğitim ve öğrenim alır ve verir buyurur. Yüce Rabbimiz Rahman suresi ilk dört ayetinde ise Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona açıklamayı öğretti buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya öğreten ol, ya öğrenen ol ya da bunları maddi manevi destekleyen ol buyuruyor. Dolayısıyla bu yapılanlar amel defterinin kapanmayacağı hayırlardır. Sizler bağışlarınızla çok önemli bir hayra vesile oldunuz ve oluyorsunuz. Rabbimiz katında ve kullar katında muhakkak ki bu bağışların önemli bir karşılığı olacaktır. Rabbimiz vefat eden bağışlarımızdan, siz değerli yakınlarından ve bağışçılarla bursiyerler arasında köprü görevi yapan vakıf görevlilerinden bu hayri hizmetleri kabul eden kıymetli öğrencilerimizden razı olsun inşallah. Ömrünüz, rızkınız bereketli olsun. Saygıdeğer bağışçılarımız, kıymetli izleyicilerimiz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarının vatanımız, milletimiz ve mukaddes değerlerimiz için Gözlerini kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Türk Eğitim Vakfı'nın kıymetli bağışçısı Ferdi Özbeyen için Türk Eğitim Vakfı'nın kurucularının, çalışanlarının, tüm kıymetli bağışçılarının ve yakınlarından vefat edenlerin ruhları için Ayrıca koronavirüs nedeniyle vefat eden tüm vatandaşlarımız için Ülkemizin ve tüm dünyanın bu salgın hastalıktan kurtulması amacıyla dua ve niyazda bulunacağımız mevlid programımıza hoş geldiniz. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp ilahi ve kasidelerle devam edecektir. Euzu billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تنصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أدعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أي رحمتي بوطادي شهرنا الله أي رحمتي بوطادي شهرنا Aman Allah Cürmün ile Mevlam Geldim sana İsyan ile Mevlam Geldim sana Ben eyledim Hadsiz günah Aman Allah Ben eyledim Hadsiz günah Aman Allah Cürmün ile Mevlam Geldim sana İsyan ile Mevlam Geldim sana Ah nice bir uyursun uyan Mazlısın Ah nice bir uyursun uyan Mazlısın Göçtü kervan kaldı kudalar başında Allah Allah Göçtü kervan kaldı kudalar başında Dağlar ile taşlar ile Az 
سارت فهر جهان حرمتنا يكما بزي يا كريم الله مدد يا طبيب القلوب صرتم صار تشيا أنن بابا ورمدر صرتم صار تشيا Annen baban var mıdır? Çiçek eydir derviş baba Annem babam topraktır Çiçek eydir derviş baba Annem babam topraktır Akna ilahe illa Allah Allah la ilahe Sordum sarı çiçeğe Evlat kardeş var mıdır? Sordum sarı çiçeğe Evlat kardeş var mıdır? Çiçek eydir derviş baba Evlat kardeş yapraktır Çiçek eydir derviş baba Evlat kardeş yapraktır Hak la ilahe illa Allah Allah la ilahe illa Allah Sordum sarı çiçeğe Benzin neden sarıdır? Sordum sarı çiçeğe Benzin neden sarıdır? Çiçek eydir derviş baba, ölüm bize yakındır. Çiçek eydir derviş baba, ölüm bize yakındır. Hak la ilahe illa Allah, Allah la ilahe. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا وافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا إله العالمين وكمش أولدومز قرآن كريم درجة حزة دقبول إله أصر الله سواب أنجلك تفيغمبر فنمس مبارك روح سادت لنا هدية نرس خبردار إلى يا رب يا رب بزدري پیغمبر فندمزین شفاعتین دن محروم ایلمه این ها سورا سواب پیغمبر فندمزین آل و اصحابنن روحلار نهدیه ایلی دی کبردار ایلی یا رب این ها سورا سواب یلمش گشمش بچون پیغمبرلرین روحلار نهدیه ایلی دی کبردار ایلی یا رب یا رب این ها سورا سواب باشتا جمهوریتیمزین کروجوسو قاضی مصطفى کمال اتا ترک اولمک ازره Tüm silah arkadaşlarının ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rab. Günahlarını affeyle ya Rab. Makamlarını cennet eyle ya Rab. Yine hası olan sevabı. Türk Eğitim Vakfı'nın bağışçılarının ölmüşlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rab. Günahlarını affeyle ya Rab. Makamlarını cennet eyle ya Rab. Geride kalanlara sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler ihsan eyle ya Rab. Yine hası olan sevabı Türk Eğitim Vakfı'nın kurucularının, emek veren çalışanlarının, yakınlarından ölmüş olanlarının ruhlarını hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rab. Günahlarını affeyle ya Rab. Mekanlarını cennet eyle ya Rab. Çekmiş oldukları hastalıklar var ise onları günahlarına keffaret eyle ya Rab. Yakınlarına sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler ihsan eyle ya Rab. Yine hası olan sevabı Koronavirüs nedeniyle vefat eden kardeşlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rab. Ya Rab, bizler ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola, gazaba uğramış ve sapmışların değil, kendilerine nimet verdiklerinin ve bol bol rızıklandırdıklarının yoluna yönelt ya Rab. Sana olan bu inancımızdan bizi şaşırtma Allah'ım. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi makbul eyle. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle ya Rab. Ya Rab, ümmeti Muhammed'in dertlerine deva, borçlarına eda, hastalarına şifalar ihsan eyle ya Rab. Ya Rab, bizlere emrolunduğumuz gibi dost doğru yaşamak nasip eyle. Ya Rab, bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizlere Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve yaşamak nasip eyle. Ya Rab, yine hası olan sevabı. Bizleri dinleyen, seyreden izleyicilerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye eyledik haberdar ile ya Rab. Günahlarını affeyle ya Rab, mekanlarını cennet eyle ya Rab. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için şu anda bizlere el açıp amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için Türk Eğitim Vakfı'nın kıymetli bağışçılarının ölmüşlerinin ruhları için ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları için Allah rızası için El Fatiha